Assalamualaikum Bertemu kembali Dr. Zara Di TVI Sihat Untuk membincangkan Banyak lagi topik-topik berkaitan dengan Kesihatan ha, Dan kali ini Dr. Zara rasmanya Nak ucapkan tahniah Kepada ibu bapa di luar sana Yang sering menonton ha, Video-video Dr. Zara Berkaitan dengan ha, Kesihatan ni kerana anda Merupakan ibu bapa yang sangat Prihatin Terhadap kesihatan anak anda Okey, Apa tajuk yang Dr. Zara nak bincangkan untuk hari ini ha, Tajuknya adalah berkaitan dengan masalah sembelit Dr. Zara tahu misi ramai di kalangan ibu apa jual sana Yang berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai masalah sembelit Dan sebenarnya masalah sembelit ni juga Turut memberikan kesan kepada ibu apa ya Ada yang tertekan dan tak tak risau dan tak tahu nak buat macam mana bila anak-anak anda ni berhadapan dengan masalah sembelit. Okey, apa tu sembelit? Sembelit adalah satu keadaan di mana anak-anak anda ni mengalami kesukaran untuk membuang najis. Najis mereka ni akan menjadi keras dan juga frekuensi anak anda membuang air besar akan menjadi berkurangan uh, Tetapi ya uh, Bila Dr. Zara cakap berkaitan dengan Frekuensi ni ataupun kekerapan uh, Sebenarnya Kekerapan ni uh, berbeza Mengikut umur uh, Bayi ataupun kanak-kanak Ya uh, uh, Sebagai contoh ya uh, Bagi bayi-bayi yang menyusu susu ibu uh, Ada antara mereka ni Yang uh, sejurus selepas penyusuan Mereka akan terus buang uh, Air besar ada juga di kalangan bayi-bayi yang menyusu badan ni hanya akan buang air besar sekali saja dalam seminggu. Ha, so, berbeza eh, untuk setiap uh, bayi ni ha, ataupun uh, untuk bayi-bayi yang menyusu menggunakan susu formula ataupun uh, kanak-kanak uh, biasanya frekuensi kerapan mereka membuang air besar adalah sekali dalam 2 hingga tiga hari. Okey, bila kita menyebut uh, masalah berkaitan dengan sembelit ni, apa yang lebih penting uh, selain daripada frekuensi ataupun kekerapan membuang air besar ni adalah konsistensi ataupun uh, tekstur najis tu sendiri ya. Okey, kerana masalah sembelit ni ya sering terjadi di kalangan kanak-kanak yang sedang belajar proses mengawal pembuangan najis Uh, ataupun ada juga di kalangan kanak-kanak ni yang berasa trauma dan juga uh, takut disebabkan uh, experience dia orang rasa sakit sewaktu uh, membuang air besar. Okey, sebenarnya sembelit ni memang tak boleh dipandang remeh kerana ianya boleh menyebabkan uh, simptom-simptom lain uh, kepada anak-anak kita. Antara uh, simptom-simptom lain yang boleh disebabkan oleh sembelit adalah uh, seperti anak-anak kita akan rasa sakit perut yang boleh datang dan pergi ataupun kita panggil masalah ni sebagai abdominal cramps dan masalah ini akan membuatkan anak kita akan merasa tak selesa dengan situasi yang mereka alami ni selain tu juga sembelit turut akan menyebabkan berlakunya luka di bahagian dubuk anak anda ataupun kita panggil anal fissure yang disebabkan oleh pembuangan uh, najis yang keras ya yeah. Uh, ini akan menyebabkan anak anda akan berasa sakit dan dalam masa yang sama berlaku pendarahan uh, disebabkan oleh masalah sembelit ni. Okey, ni sering terjadi ya di kalangan anak-anak yang mengalami masalah sembelit di mana mereka ni uh, tend untuk ataupun cenderung untuk menahan rasa Uh, nak buang air besar tu sebab uh, kebanyakan daripada mereka eh, apabila pertama kali uh, mem- mengalami masalah sembelit mereka akan berasa sakit bila mereka mereka berasa sakit mereka akan rasa fobia untuk nak buang air besar ni dan ini menyebabkan mereka mengabaikan rasa nak buang air besar tersebut dan mereka tend untuk nak tahan uh, daripada nak tahan diri mereka daripada membuang air besar 
Dan sebenarnya keadaan ni boleh menerukkan lagi masalah sembelit yang dah berlaku. Disebabkan mereka nak tahan daripada buang air besar. Jadi mereka tend untuk uh, con sebagai contoh mencangkul dan ada juga di antara mereka akan duduk dengan bersilang kaki. Ada juga yang memang langsung tak nak ketandas untuk mengelakkan daripada mereka membuang air besar. Dan najis yang tak dibuang ni ya, eh, kadang-kala uh, menyebabkan berlakunya ketulan yang kita boleh rasa di bahagian perut anak-anak kita. Sekiranya masalah sembelit ni berpanjangan, ia akan membawa kepada satu lagi masalah lain yang kita sebut encoperesis iaitu keadaan di mana Anak kita tak dapat mengawal uh, pembuangan air besar. Jadi, uh, najis mereka ni akan keluar secara tidak sedar. Dan kebanyakan ibu bapa akan uh, memberitahu yang mereka ni uh, perasan ada tumpukan najis uh, pada seluar anak-anak mereka. Misi ramai ibu bapa terasa yang tertatanya. Apakah sebab yang menyebabkan berlakunya masalah sembelit ni? Okey, antaranya ia terjadi disebabkan oleh faktor semula jadi uh, ataupun kita panggil faktor fisiologi kanak-kanak ter tersebut ya. Uh, di mana usus kanak-kanak ni bila uh, pergerakan usus besar ni kurang aktif, ini akan menyebabkan uh, najis yang penyerapan air pada najis yang berada di usus besar akan berlaku dengan banyak dan akan menghasilkan najis yang keras. Dan masalah ini juga eh, boleh terjadi kepada kanak-kanak yang suka mengendahkan rasa nak buang air besar tu. Sebab kanak-kanak ni eh, kadang-kadang bila diorang ni main, diorang ni dah jadi orang cakap kusyuk ha, bila diorang main ni. Diorang dah leka dengan permainan diorang dan menyebabkan mereka, uh, mereka ten cenderung untuk nak hiraukan rasa nak buang air besar tu dan uh, ada juga eh yang berlaku di kalangan anak-anak uh, kita yang baru bersekolah mereka ni berasa geli dengan tandas yang ada dekat sekolah mereka jadi uh, mereka ni tend untuk nak uh, cenderung untuk nak tahan berak sebab perasaan geli tu ha. ok selain tu juga masalah sembelit disebabkan oleh uh, faktor pemakanan anak-anak kita sendiri ya uh, di mana kebanyakan daripada anak-anak kita ni rata-rata uh, mempunyai pengambilan serat yang kurang dan dalam masa yang sama mereka ni juga kurang minum air dan ada juga antara mereka ni yang uh, mengambil uh, produk tenusu secara berlebihan. In faktor ni semua boleh menyumbang kepada masalah sembelit. Lain tu juga macam Dr. Zara pernah mention sebelum ni uh, ada juga di antara kanak-kanak uh, yang rasa trauma dan juga fobia apabila mereka ni pertama kali uh, mengalami sembelit. Jadinya uh, apabila mereka ada perasaan tu mereka cenderung untuk nak tahan Uh, pembuangan air besar dan seterusnya turut menyebabkan masalah sembelit ni menjadi lagi teruk okay, dan sebab-sebab uh, berikut yang Dr. Zara akan sebutkan ni uh, biasanya jarang berlaku namun uh, ianya boleh terjadi di kalangan anak-anak anda ya uh, antaranya adalah disebabkan oleh masalah uh, tiadanya uh, saraf di usus besar anak anda yang kita panggil penyakit tu sebagai Hirschsprung disease. Selain tu juga sekiranya anak anda mengalami masalah kekurangan hormon tiroid, anak anda juga akan berisiko mengalami masalah sembelit. Masalah lain seperti sekiranya ada uh, gangguan dalam uh, sistem metabolik anak anda seperti uh, tingginya kandungan kalsium di dalam darah yang kita panggil hyperkalsemia ataupun anak anda mengalami masalah uh, kecacatan ataupun kerosakan pada saraf tunjang yang kita panggil spinal cord defect turut menyumbang kepada masalah sembelit ni. Okey, untuk ibu bapa di luar sana, apa yang boleh anda lakukan sekiranya anak anda mengalami masalah sembelit? Okey. Anda boleh melakukan yang kita panggil latihan pembuangan najis untuk anak anda. 
Okey. Lat- macam mana nak buat latihan pembuangan najis ni? Okey, untuk mengetahui buat apa ya? Sebenarnya selepas setiap kali waktu makan, seseorang tu akan uh, mempunyai rasa untuk buang air disebabkan oleh gastrocolic reflex. Ha, di mana uh, reflex ni adalah uh, fisiologi badan kita yang normal uh, sebagai tindak balas uh, daripada uh, proses uh, pemakanan. Okey, dan jadi latihan uh, pembuangan najis ni sebenarnya boleh dilakukan uh, selepas waktu sarapan, uh, makan tengah hari dan juga makan malam di mana kita uh, letakkan anak kita di uh, bilik air uh, ataupun di mangkuk tandas yang bersesuaian dengan saiz mereka ataupun di poti ya. Ha. Selama 2 hingga 3 minit untuk membuatkan anak kita berasa nak buang air besar. Uh, sekiranya sebenarnya walaupun anak kita dah buang air besar sebelum uh, waktu tu. Uh, tapi kita tetap letak anak kita. Setiap kali lepas waktu makan kita mesti letak juga anak kita uh, di tandas ataupun di mangkuk tandas. Uh, seperti uh, untuk 2 hingga 3 minit supaya mereka ni uh, akan terbiasa uh, un- akan terbiasa dan seterusnya menyebabkan uh, mereka ni akan dapat buang air besar dengan mudah okey dan masa yang sama ibu bapa juga boleh uh, mempraktikkan penggunaan uh, stiker ataupun uh, pemberian bintang sekiranya uh, anak-anak kita berjaya membuang air uh, selepas setiap kali latihan uh, pembuangan najis dilakukan. Okey, selain itu juga ibu bapa kena pastikan uh, ibu bapa menyediakan saiz mangkuk tandas ataupun saiz poti yang sesuai untuk anak anda. Kerana ya, setengah anak-anak kita ni uh, berasa takut untuk jatuh apabila kita menggunakan saiz mangkuk tandas yang uh, biasa. Selain itu juga, penggunaan uh, ubat julak uh, turut membantu uh, dalam merawat masalah sembelit ni kerana ianya dapat mengurangkan rasa sakit um, anak-anak kita sewaktu membuang air besar. Selain itu juga, eh, ibu apa kena pastikan anak anda mengambil makanan yang tinggi serat. Okey, sebagai contoh, banyakkan pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan juga untuk uh, kanak-kanak yang berumur uh, lebih daripada 18 bulan, uh, kurangkan pengambilan produk tenusu. Dan untuk uh, kanak-kanak yang berumur 18 bulan ke atas, kurangkan pengambilan produk tenusu uh, di mana ibu bapa boleh uh, mengurangkan uh, pemberian susu kepada uh, mungkin 500 uh, ml susu sahaja dalam sehari. Untuk bayi yang berumur bawah daripada 6 bulan, sekiranya masalah sembelit ini uh, berpanjangan, ibu bapa kena bawa anak-anak berjumpa dengan uh, doktor untuk permesaan yang selanjutnya dan uh, sekiranya bayi anda telah berusia lebih daripada 6 bulan boleh uh, cuba menambahkan buah bahan dan juga sayur-sayuran dalam diet seharian mereka. Okay, Sebagai kesimpulannya di sini ya, uh, seperti yang Dr. Zara tekankan sebelum ni, konsistensi najis ataupun struktur najis tu adalah lebih penting uh, berbanding kepada kekerapan anak anda membuang najis kerana konsistensi najis ni uh, berkait rapat dengan emosi anak anda sewaktu membuang najis tu kerana sekiranya anak anda sentiasa uh, membuang najis yang keras ini akan memberikan anak anda sedikit sebanyak trauma dan juga rasa fobia sewaktu membuang air besar. Selain itu juga, mas- sebenarnya masalah sembelit ni boleh kita atasi dan ibu bapa boleh cuba uh, tips-tips yang Dr. Zara telah berikan sebelum penggunaan ubat-ubatan seperti ubat julap juga sebenarnya turut membantu mengurangkan uh, masalah sembelit ni. Dan yang last sekali, ibu bapa dua sana jangan terlalu risau eh, sekira, sekiranya anda berhadapan dengan masalah sembelit ni. Kerana kebanyakan waktu, masalah sembelit di kalangan kanak-kanak ni uh, jarang disebabkan oleh masalah-masalah kesihatan yang lebih serius yang seperti Dr. Zahra mention sebelum ni. Okey, diharap tajuk sembelit 
pada episod kali ini dapat memberikan sedikit sebanyak info berguna kepada ibu bapa di sana dan dapat membantu ibu bapa uh, berhadapan dengan masalah sembelit di kalangan anak anda. Berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana setia dengan TVI Sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.